叫着，集合完毕了。各位学员，我是薛云静，我是你们特训营的教务长。教务长，怎么了？刚才有一名学员迟到了，按照营规得罚。邝教官，他刚才摔了一跤。你给我闭嘴！这有你说话的份吗？教务长，您看，我现在能罚他吗？所有学员都听好了，来到特训营，就要遵守这里的规章制度。十二号，为什么迟到？你在挑衅我的权威吗？刚才有人推我。哦吼。推倒了，谁呀、啊？我没看清，一点基本常识都没有，还有脸说？念你是初犯，给你小小的惩戒。那边，抱着轮胎，围着操场，五十圈，还用我重复吗？教务长，请您训话。你们所有人要做最坏的打算，最好的准备，因为只有这样。只有这样，才能做一名优秀的特工。听到没有？是教务长，不是您说的吗？营规大如天，我矿放就是按规矩办事。我怎么觉得，邝教官因为我是你上司这件事情，非常不满意啊？您想多了，我看是你不满我惩戒十二号吧。该怎么做，我心里清楚。不过有件事我正好要问你：曾九雅考核失败，为什么还能留在这里？教务长，您忘了，在营规当中有一条说，在入学考核当中，如果有学员能表现出让人惊叹的决心，可以予以特赦。啊。邝教官，把银龟摸得很透啊
。云归是薛教务长从德国抄回来的，而且得到了上司的肯定。我矿放，就是得好好学习。你放心，我会给你管理学员的权利，但是不要触碰我的底线。休息了，没事了。哎，我命令你停下来。我还没有完成教官的惩罚。完成了。没有。跟我去趟教务处。报告教务长，我还没有完成惩罚，不可以停。我命令你现在立刻跟我回教务处。身体会受不了的。对啊，你不要老跟他作对，会受到更多的处罚的。姐姐，我们劝你还是去吧。去吧，走，去去去去去去去，快去快去，快去。姐姐，你说，教务长会不会处罚他呀？不知道。哎，对了，你叫什么名字呀？我觉得你人挺好的呀。不是，我我不是姐姐。他们不让我说名字呀。哦，对了，十二号姐姐叫我小不点儿。那以后我也叫你小不点儿吧。还疼吗？报告教务长，不疼了。生气了？不敢。思琪，怎么了？你为什么不告诉我，你就是这的教务长？我之前去南京述职，一直没有时间告诉你。你知道我经历了多少，才拿到这个职位吗？只有这样，我才能更好的保护你。你就是这么保护我的。作为教务长，我当然不能在那么多的人面前去袒护你。如果别人发现了破绽，你会有多危险，你知道吗？怎么了？你不是说到这儿会有新的生活吗？可是我一点都不喜欢这儿。你为什么会不喜欢这里呢？所有的人为了留下来不择手段，甚至有人死了。思琪、啊，新的生活未必是我们想要的生活，但是我们必须得活下去，只有活下去，才有选择未来的权利。这里的每一个地方，每一个组织，都有它的游戏规则。不管是明也好，暗也好，你要做的第一步，就是学会它，适应它。听明白了吗？嗯，听明白了。你放心，为了你。为了给爹娘报仇，我会坚持下去的。加油
。回去之后，记得自己把药涂上。没事儿，你们放心。嗯没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。班长，你没事吧？我没事儿，谢谢你了。韩教官，你的手受伤了？啊，没事儿，一点点擦伤，没关系。哦，对了，我刚看你受伤了，我特意拿了药给你。我不用了，我有了。那个刚才我在教务长办公室，他批评了我，看我态度好，所以就给了我点药。刚才我没有能阻止邝教官对你不公平的责罚，也是我的失职。这个药你还是拿着用吧。真的不用了，你留着自己摸。拿着吧，你就拿着吧。拿着吧，你没事就好了。那我先走了。谢谢你了。范晨，嗯，这个韩教官人还挺好的哈，在这么黑暗的地方，总得有点温暖吧。嗯，走吧，哎，走，走着你。哎呀，我的屁股。冤枉我，还敢狡辩？别以为我不知道，你为了保护他就故意陷害，我不服。曾秋雅，我告诉你啊，这件事情我一定会查清楚的。你要给我记住了，什么话不能讲，什么事不能做。我可以走了。明天我就要回南京了，藏金的事儿你可得抓紧啊！您放心吧，我已经知道段启凡在梁山，我已经派徐宗去追捕了。另外，段思齐这边，我也会施加压力，双管齐下。那就好啊。段思齐始终是个心腹之患呐。你放心吧，只要是藏金到手。我让他们一家人在地狱里团聚。
这些微风。啊，孙秋，孙秋，啊，绝世红颜，我见犹怜呐。这是我一个远房亲戚，人长得漂亮，就是命不好。丈夫死了，夫家又嫌弃，这不无路可走了，投奔我们了。这月光啊！哎，我听说你也是丧偶多年了吧？是啊。如果您愿意，我帮您撮合撮合。那好好好，那我就先谢谢回龙兄了。哎呀，你怎么谢我呀？您能看得上他，这是他的福气呀。怎么，你不愿意去勾引孙专员？怎么会？我不是表现的挺好的吗？他都让我去南京玩了。哼，难为你啊，还能记住香宁最爱唱的那首歌，什么意思啊？想用这首歌来向我抗议？没。你过来，好看吗？啊，好，好，好看。你看看这小东西，我整天啊给它喂食，它还爱吃不吃的，你说？他是不是应该死啊？姐夫，我求你了，我真的不想去。姐夫，我求你了，姐夫。说个理由。因为，因为我喜欢的人是你。从你和表姐定亲的那天起，我就喜欢你了。不能跟表姐争。你说，你有伟大的理想，我就帮你去实现。你让我当特工，我也去了；你让我嫁给杜宇石，我也嫁了。我为你做了这么多，你现在还要让我去勾引男人？闭嘴！你做什么都不能忘了，你首先是个特工。让你去勾引孙专员，做他的妻子，做他的情人，不管做什么，目的只有一个，控制住这个男人，让他听你的，为我所用。你真的要让我去做他的女人？是的，你对我就没有过一丝心动吗？哪怕是一瞬间、一秒钟的爱恋，没有。我这一生只爱一个女人。那就是香宁，是吗？如果表姐还活着的话，她一定会告诉你，你根本不爱任何人，你只爱你自己。你说什么？什么爱香宁，什么伟大的理想都
不是假的！胡说八道！好，我现在就去南京。头疼的老毛病要犯，快去，药给我拿来，在桌子上。哎，啊，这个，药，姐夫，哎，哎，哎，我求你了，不要再让我当特工了。我就想当一个平凡的女人，哪怕你当你的丫鬟也可以，只要每天在你的身边，好吗？秋叶，其实，其实我心里。也是爱你的，真的，真的，姐夫，你知道吗，姐夫？有你这句话，我感觉我这辈子没有白活，我的心都快要跳出来了。听姐夫的话，去执行任务。就算是为姐夫我做的好吗？姐夫，为了你，我保证完成任务。秋叶，好，太好了。收到消息，喜鹊在特训营发现一个疑似段思琪的女孩，不过身份还没有完全确认。难道是马慧龙玩了一个惊尘脱壳之计？我觉得可能性很大。首先，那儿戒备森严，确实是个藏身的好地方。更主要的是，特训营的教务长正是薛云锦。马上通知喜鹊，给我搞清楚目标的身份。如果真的是段思琪，不惜一切代价实施抓捕。嗨！从今天开始，进入实弹练习。技术要领都掌握了吗？掌握了。现在开始试枪，大家一定要小心，千万不要随便打开保险栓。十二号，向上死吧！枪口能对着自己吗？看着我，枪口能不能对准自己？回答。能不能？对不起，不是故意的
，罚你半个月不许训练枪械。教务长，还有一个月就要进行实弹考核，如果十二号不能参加实弹训练的话，考核肯定通不过。你是教官，基本功没教过吗？拿着。匡教官，有意见吗？我没意见。我当然没意见，当然没问题。大家继续训练，罚你去扫枪械室，现在就去。是还生气呢？我那么笨，死了活该。如果我刚才不凶你，你就真被枪打死了。某些人啊，总有自己的大道理。刚才操场上那么多人，我总不能一直在庇护你吧？其实我明白你的了。只是不让我参加实弹训练，我月考怎么办？其实我并不赞成你们参加什么实战训练。对于你们而言，现在最重要的是对枪械的熟悉和手感。我表扬给你看。哇！哥，你好厉害！所以我跟你说过，不能盲目的练枪。从现在开始，枪械要和你的身体合二为一，你要对枪械的构造了如指掌。接下来就训练手速和眼力，只有这样，才能最快的达到目的。那手速和眼力怎么练？从今天开始，你就练抓石头。如果你能抓住石头，一定比我厉害。我会努力学习的。但是你不要告诉别人，是我教你的。韩助教，你怎么来了？哦，这把枪的准星不准，矿教官让我来换一把。我帮你换吧。啊，没事，你忙你的告诉过你吗？进出枪械室一定要登记，如果数量搞错了的话，按照营规是要被关禁闭的。哦，怎么了？没什么，我就谢谢你告诉我这些。特训营的规矩有很多，而且也有很多人不怀好意。你凡事一定要多留个心眼，知道吗？嗯，你总是这么照顾我，谢谢你了。没事。我觉得他对你特别感兴趣，才没有呢！你别胡说。他有没有问过关于你身世的问题，还有你的家人？嗯，没有，他就是鼓励我好好学习。以后离他远点。为什么呀？他在这总是帮我。无事献殷勤，非奸即盗。
，我是徐云静。呀，袁少在哪儿呢？我在公用电话厅。怎么不拿办公室电话给我打呀？办公室里现在非常不安全，有人在针对司机。谁在对付他？有两个可能，第一个是矿方，他现在非常不满我职位比他高，曾九丫也是他弄进腾讯云的。前几天还有个花盆差点砸死司机，我觉得都是他弄的。还有一个，你尽快帮我查一下韩非主教，他对思琪非常的关心，我觉得他利用目的。连上，你是不是吃醋了？我是那种吃醋的人吗？你不是，谁是？好了好了，言归正传，你还要再帮我查一个人，段启凡，他现在应该在去梁山的路上，我觉得应该快到了。找他干嘛？我想从他那里弄到一些线索。这样的话，我就能带司机离开特训营了。喂，贾安贵在骗钱，一定要抓住他！好这位先生，俺的老汉，到永远吗？去你个假洋鬼！哎，你谁啊？你谁呀、啊？你爹！你爹想跑，没门儿！停！大哥，开玩笑呢，怎么了？没地方去了吧？你认识那个青帮供奉的孟爷吗？那可是我远方、远方、远方的亲戚，我在这儿也得罪不少人。咱们投靠猛爷，有猛爷罩着咱们，谁也不敢把咱怎么样。啊？真的假的？真的。大哥，您叫什么名字？我叫王青天，王者的王。一柱擎天，压乾坤的擎天，王青天就是我。王青天，歪子，霸气！哎，大哥，等会儿。全体都有，立正。老师。一二一二一二一二一二一二一。单数出列。收起！兄弟，归队！收数，兄弟！起枪！上膛！狙击！立正！归队！都给我记住动作要领，如果记不住，上了战场，死的就是你们。单数出列，屠夫，收起。
思琪。哎，韩主角，你刚才叫我什么呀？怎么了？我说的是湿气啊。哦，这是枪械术语，是火药的气体在枪管上形成的烧失现象，护理起来会很麻烦。哦，你怎么又来了呀？啊，我就过来看看，你还没吃饭吧？你不要太拼了。我的基础最差，多练练，笨鸟先飞嘛。你这么努力，月考一定没问题，加油！借你吉言。燕南辰，我怎么了？这个送给你。你为什么要送我花？这个是我从山崖上摘的小野花，我觉得特别漂亮。你跟这些花，都是咱们特训营里少有的美好事物。送给你。那好吧，谢谢你了，韩助教。大少，这么晚了。教务长，你怎么在这儿？呃，我刚下班路过这里，过来看看。刚下班路过这里。就来给女学员送花，这是违反营规，知道吗？回去写份检查。教务长，现在就去。是。云哥，人家韩助教每次都帮我，你不能那么和人家说话。我怎么说话了？我有说错什么吗？去我办公室。报告教务长。进来他刚跟你说了什么？没说什么呀，他就是进来看看。真的？嗯。怎么，吃醋了？不可以吗？明哥，你放心，我不会喜欢他的。他就是个普通朋友。那最好。没说什么，快坐下吧。你还没吃饭吧？嗯，我就知道，全是你爱吃的。虽然我比这些饭菜好看，但你也不能盯着我。就是，送花又不能吃，还是我们家云哥好。记得爸爸让你背《离骚》吗？记得。你会遇到很多的挫折，多想想《离骚》的内涵。云哥，你怎么了？没事儿，快吃，这还有回锅肉呢。你和我一起吃吗？我不吃。
段启帆在码头逃脱后，突然间就消失了。我怀疑一定是有人在做掩护。行踪这么隐秘，一定有问题。发动，所有的暗线，给我仔细搜。是。科长，我知道您喜欢书法。这次回来，顺便给您带回来一个砚台。想让我开心啊？先把工作给我做漂亮了，别的都是虚的。属下明白。但是这个北碚实验，上面刻有乾隆皇帝的诗词。哼，这倒是个稀罕物。让我看看，徐队，您怎么在这儿？我刚从南京出差回来，跟科长汇报一下工作。听说云少已经荣任为特训营的教务长，恭喜恭喜了。您客气了。这下矿队恐怕是要闹心了。好了，我走了，再见，再见。师傅这字是写的越来越好了呀，林立，激越中又不失洒脱的风范。还是云儿最懂我。师傅啊，我说您这字怎么写的越来越好了？原来换了新的砚台啊，以前怎么没见您用过？这个砚台真不错，是徐宗刚给我的。徐宗去的是南京，怎么会送梁山的北碚管盐？有问题。哎，你会不会说话呀？砚台不好，师傅的字就写不好了。嗨，师傅啊，我这话不是那个意思啊。我的意思是啊，您这叫宝剑配英雄，相得益彰。<笑>说，这么晚了，找我有事吗？啊，我来找您是说思琪的事儿。他刚进特训营没几天，就发生了两次谋杀，一次花盆险些把他砸死了，还有一次枪走火了。我觉得我们特训营里面一定有内奸，有可疑目标吗？目前还没有。师傅，我是这样想的，让思琪先出去躲几天，等我抓到内奸之后，再让他回营。恐怕不行啊！孙专员已经向总部进行了汇报，总部明确指示，一个月之内，如果再找不到那笔藏金的密码，思琪就要回总部接受审讯。他们到底想干什么？一点活路都不给他留。这样吧。我再跟孙专员沟通沟通，不过你可要抓紧，四期的时间恐怕不会太多了。
。思琪，你怎么在这儿？早回家务长，我有礼物要送给你。送我什么？<笑>喜欢吗？喜欢。以前都是我送你，这次换你送我了。有一件事我要跟你说。嗯我马上要离开特训一段时间，在这里，你不能一个人单独出行，而且，要时刻提防韩助教。嗯，放心，我会的。那我去上课了。嗯这谁干的？哎呦，老天有眼了呀！你知不知道你的字写的很难看？你一只眼看是我写的，谁写的谁知道？再敢冤枉我，信不信我撕烂你的嘴？把桌子给我擦干净了！九号，你你这么做是不对的。算了，算了算了，我来擦，我来擦好。你给我过来，哎，让他擦。哎呦，你们四个现在是一起欺负我是吗？我好怕呀！是不是贱货？你自己心里清楚。别以为有靠山就了不起，我不吃你这套。有本事我们训练场比一比，写这些算什么呀？比就比，我怕你啊！严南辰，加油！韩助教，你也是要袒护他吗？你得加油！假惺惺。十二号、九号，准备，开始。就算有人袒护你，赢的还是我，怎么了？住手！要打架上战场上去打，在这儿逞什么能？韩助教，他在课桌上写侮辱人的话，刚刚训练的时候还故意踢人，字不是我写的，刚才是我不小心碰到他的。你们是联合起来欺负我吗？训练期间发生斗殴，按照营规要给予你们处分。九号，罚你去打扫厕所。十二号，你去打扫库房。是。凭什么他扫库房，我扫厕所？这不公平！这是命令。这事儿没完。韩助教，谢谢你。韩助教，我能跟十二号一起去受罚吗？不然九号又该有怨言了。你就让七号跟我一块儿去吧。说的也是。好，那你们俩一起去吧。是。天的叫我出来，神神秘秘的，想我了。你说你以后能不能不许我穿衣服啊？不是崇拜你吗？哎，有事跟你说。有一天，如果我真的跟所有人都变成敌人了
，你站那边。当然是离你远一点了，哥们儿又不傻。像是你说出来的话。哦，对了，段启凡找到了吗？嗯，现在只查到段启凡到达梁山那天，古镇发生了枪战，具体是不是针对段启凡，我们还需要时间去调查。嗯，知道了。出什么事儿了？没事。云少，如果不是你，我这流落街头的小乞丐，十年前就已经死了。是你救了我，改变了我的一生。我的命摆在这儿，你要随时拿去。你能不能不要在人这么多的地方？说这么肉麻的话，不能。哎，帮我查一查徐宗最近的行踪，因为我怀疑他或者是师傅有人在说谎，在故意隐瞒事情的真相。这是你要的韩助教的资料，先看看。什么可怀疑的？一个老好人而已，背景很干净。这背景也太干净了吧？我不觉得，我只觉得你在公然打击情敌。你想想看，一个老好人，当了特工，从来没有出现过重大失误，父母双亡，没有妻子，没有家庭，没有孩子，背景这么干净，这个人一定很可疑。直接去仓库，吸取了回报目标任务，带到那里。你们把目标任务带出来后，有人会在路口接应你们。嗨干啊！燕丹臣在哪儿？燕丹臣在哪儿？我怎么知道？我又不是他助理。有人要伤害他，现在把他保护起来，送到我办公室来。焦部长，您开玩笑的吧？我哪有那么多人手去保护他呀？自己的特许营地，怎么可能有危险？如果他出了事情，你承担得起这个责任吗？学院静，我告诉你，论资历，我比你老。论能力，我比你强。这是命令。喂，喂，你有什么资格命令我？东西，累死我了。你就知足吧。要是邝教官在的话，这活可轮不到我们。邝教官对你可真好啊。哎，你说。他不会对你有意思吧？喂，别瞎说，讨厌不听。打扫完了吗？
，韩助教，马上收拾好了，把这些被褥拿到车上就完事儿了。嗯，七号，来，帮我把座位本送到教室，我来帮忙推车。是。韩助教，不用麻烦你了，我可以的。没事儿，这活儿还得男人干。哎，韩助教，我自己可以的。叶南辰，我没有别的意思，我就是想在力所能及的范围内给你点帮助，请不要拒绝，好吗？小不点儿，哦，对了，小不点儿，你能帮我把这个送到教室吗？我要去仓库帮忙运货。嗯，好嘞，要不要我去帮忙啊？不用了，谢谢你啊，南辰，车来了，咱们抓点紧。好，东西都装上了吧？都装好了。好，看看有什么没落的。哎，什么味道那么奇怪？没有啊。我和十二号在仓库打扫卫生，韩助教让我去送作业本。我回来的时候，他们两个都不见了，我就在地上发现了这个。等等我呀！妈，十二号可能出事了，快，我们去告诉教官。走。很多问题想问我，可我为什么要告诉你？薛云静，林哥，老实点，林哥。Let's go! 
说。对不起，云哥，我没有听你的。先不说这么多了，我去取药来。说，为什么绑架思琪？你到底什么目的啊？铁人剑，咱们两个的目的都一样吗？都是为了为了端家那笔藏金。谁派你来的？到底怎么回事？我也不知道。你说没事吧？没事。走，我带你来到这里，这里太危险了。教务长，你这是去哪儿啊？矿放，你是怎么执行任务的？教务长，这不是特训营的方向，你要带着他跑。邝教官，前面还有人接应，教务长是去抓他们。你给我闭嘴！你给我闭嘴！人都跑了还不去抓，愣在这里干什么？给我去搜！是，教务长，走吧，我亲自护送你回特训营。走。家怎么会有藏金呢？你看不出来他是故意那么说的吗？你是不是有事瞒着我？别胡思乱想了。云哥，有什么事你一定要告诉我。你不相信我吗？不是这个意思。思琪，你要相信我，不论什么时候，我都不会伤害你。七号来陪我吧，她是我的姐妹。好，我去叫她
小鱼，我需要你的帮助。有什么事儿你尽管说。我想查清楚韩助教为什么要绑架我，这对我很重要。你要我怎么帮你呢？趁他现在还在医务室，我要想尽办法靠近他，问清楚。交给我。师傅。司机怎么样？没事，受到了皮外伤。要不您进去看看？让他好好休息吧，这里有外人，不方便。嗯。区区几个人，居然能带特训营里实施劫持，而且还是在于禁提醒的情况下。矿放，你是怎么做的防范措施？他的同伙抓到了吗？还没有，不过我在武城的主要干道设置了管桥。身份查清楚了吗？他现在属于昏迷状态，无法审讯。医生说，最好的状态也得明天上午。查清楚身份，立刻向我汇报。是，是。是检查他的宿舍，把他的真实身份给我查出来。是，叫我着。蔡叔，你你是共产党吧？这怎么可能？这话可不能乱说。我没乱说，小鱼以前就隐约跟我提起过。这段时间我也一直在观察。您今天是去做任务了吧？我看您发着高烧，你到底想说什么？你让我加入吧，我，我想为这个国家承担起更大的责任。我随时都做好了流血牺牲的准备。我就是一个药店的老板，你弄错了。我,我没弄错。小鱼当初加入国民党的时候，我看你们情绪就不对。还有，您今天出去的那个皮箱里，装的是发报机吧？我计算过重量和密度的。别说了。蔡叔，你就让我加入吧。我累了，你先出去吧。蔡叔
。喂，醒醒。我就知道你会来。为什么？因为，因为只有我可以解开你的困惑。你为什么要绑架我？你爹掌握了一笔不该属于他的藏金，他没有告诉过你吗？我听不懂你在说什么。你是不是从来就没有怀疑过你爹娘的死因？还有你自己为什么会来到特巡营？你难道就没有怀疑过薛云锦另有目的吗？你什么意思？你来，你过来，我告诉你。真相就是。安娜·克雷多，你是日本人，不会再让你绑架我了！来人啊！站住！站住！啊！啊！是是是，是我，是我，是我。是我啊，云哥，你赶快回自己的房间去。韩教官的死怎么回事？他要逃跑，我把他杀了。逃跑？守卫呢？守卫是你在问我吗？守卫。报告长官，七号装神弄鬼引开了我。我没有，我只是去收床单，他就把我抓过来了。收床单？我看你是姓韩的同伙，你故意把守卫引开，你帮着姓韩来逃跑是不是？你说。我没有。教务长、教官好，我手受伤了，让七号帮我收床单和被罩。不是，教官，就是他在装鬼。你不要胡说。十二号，你在干什么？我之前一直在病房里，我听到一些奇怪的声音，就大喊了几声。哎，你刚才一直在门口，你应该听得见的。我好像听到了。十二号，康教官，你一会怀疑七号，一会怀疑十二号，是不是连我也要怀疑？教务长。你不希望得到事实的真相吗？你早这么关心，绑架的事情就不会发生。人是我杀的，我会去向总教官解释。你回去吧，我等教务长结论。送他回宿舍。是。思琪，不是跟你说过，这件事情不要再牵扯上了吗？可是已经躲不掉了。他为什么会绑架你？是我自己找的他。你找他干什么？云哥，我爹是不是有笔藏金？我家的变故就是因为这个事儿。他都绑架你了，你怎么还能相信他？可是这是唯一的解释。我知道仇人是谁了。是谁
，日本人。子琪，这件事情还没有调查清楚之前，你不要妄下结论。我用日语试探过韩助教，他能听懂，说明一定是日本人为了藏金杀了我爹。我要去找他们报仇。子琪，报仇的事情就交给我。你好好在这待着，好吗？可是我不想逃避了。既然他们知道我在这儿，我也逃不到哪儿去。云哥，我要加紧训练，不管多苦多累，我都可以接受的。我要学会保护自己。你不在的时候，我自己能保护自己。我在不在？怎么样？没事吧？小鱼，我已经知道。谁在那儿？哎呀，吓死我了！是我啦！<笑>小不点儿，你悄没声的躲在那儿干嘛呀？喂，我刚才听见一屋是有枪声，我好怕，我就躲起来了。怎么了，姐姐？是韩助教想要逃跑，被人打死了。啊？你没事吧？我不好好的在这吗？是他还想要绑架你吗？他……哎，你头发上有东西。你问那么多干嘛呀？大人的事儿，小孩别管。我是关心你们呀，你们有事别瞒着我。小鱼姐姐，你就告诉我吧，告诉我吧，告诉我。睡觉去。哦。走吧。薛云进，给我汇报过，韩助教死因。怎么，有问题吗？韩助教的病房有打斗的痕迹，这一点教务长没跟您说吗？哦，这是怎么回事？这是我归纳的疑点。事发之后，我去过那间病房，但是还没有等我查清楚。就被薛云静给逼走了，但是我已经注意到地下有一个女人的血脚印。十二号，你在干什么？我之前一直在病房里，我听到一些奇怪的声音，就大喊了几声。恰巧，段思琪的鞋上有血迹，结合着种种证据，我怀疑段思琪当时引开守卫溜进了房间，结果被韩助教给绑架了。这个时候，薛云静到了。叫给杀了。徐云静的报告里没提到这一段，他想掩饰什么呢？科长，我觉得徐云静想带着段思琪逃离特训营。说，段思琪当时被救下来之后，我发现徐云静的车正背离着特训营的方向跑。这不是特训营的方向，你要带着他跑。前面还有人接应，教务长是去抓他们的。你给我闭嘴！你给我闭嘴！人都跑了还不去抓？那事发之后，韩助教确实有同伙存在，但是你想想，他刚把段思琪救下来，又怎么可能带着段思琪一起去冒险呢？所以，他在撒谎。薛云静这个人不可信。我觉得，您要留个心眼儿，给我暗中监视徐云进和段思琪，尤其是他们两个单独在一起的时候，我要知道他们说的每一句话，每一个字，是，不能让他有任何的察觉。明白，科长，在徐云俊的办公室做点手脚，有点麻烦
，我会找机会把他调开办公室的。那我先出去了。失败了，我们失去联系了。要不要我马上安排营救？组织上有更大的任务交给我们，我们不能因小失大呀。暂时让大家进入休眠状态。明白。那抓捕段思琪的行动还用继续吗？当然。段思琪不可能一辈子躲在特训营，他只要还活着，就一定会落到我们的手里。师傅。这么多呀，茄子、辣椒，还有芹菜，里面还有肉呢。咱们爷儿俩吃得了吗？吃不了，我就下次再来吃呗。还有下次？怎么师傅就请我吃一次啊？<笑>吃不了，你拿走啊。哎，对了，思琪怎么样啊？上次韩助教死，给他吓得够呛吧？思琪还算机灵，上次一出事儿。就跑回自己病房了。嗯，好了，不提这个了，你先歇着，师傅去做饭，做好了我叫你。师傅，我来做吧。让你歇着，你就歇着。哎，哎，师傅，多放点辣啊。哎。灵儿，灵儿，怎么一会儿怎么睡着了？师傅，饭做好了。哪能这么快呀、啊？师傅这只手啊，切菜实在是不方便。你去啊，帮师傅把菜给切了。最后师傅来炒。师傅，您就别管了。今天呀、啊，让您尝尝徒儿的手艺。好，我这个做师傅的，终于可以尝到徒弟的手艺了。<笑>那我去了。哎哎。
薛玉洁，你到底想干什么？你干嘛呢？对不起，我在练枪呢，没子弹的。你怎么在这练枪呀？我就是瞎练。我说你怎么第一堂实弹考试成绩就那么好？原来在这开小灶呢，谁教你的？我自己想的。你真聪明。小鱼，你怎么来了？哦，我看你又没有来吃饭，给你带了点吃的。来，小鱼，你真好，在这儿有小不点有大壮有你，我真的好幸福。小不点小了点大壮有时候大大咧咧的。你虽然个子小，不过就像我姐姐一样的照顾我、保护我。那当然了，我是江湖传言的小鱼哥。<笑>小鱼哥<笑>，如果以后你发现我骗了你，你还会把我当朋友吗？当然会了，每个人都有自己的秘密，好朋友不就是要相互理解的吗？小鱼，我不想再隐瞒你了。其实我不叫燕丹尘，我叫段思琪。你就是自刚老提的那个思琪姐。你认识自刚？嗯。你说说你，人家小鱼在的时候啊，你一脸冷漠；人家现在走了，疾病了吧？这两天好点没有？好多了。这几天都归杜子岗，帮了我不少忙。杜子岗发现你的身份了？这小子很聪明，又有上进心。赵宝，我跟你商量一下，看能不能接纳他作为我们的外围人员。我觉得杜子岗这小子也不错，好好培养啊，是块材料。哦，对了，也不知道小鱼找到段思琪了没有？要不先见见杜子刚，也许他会值得一些内幕。行，我爹他身患绝症，是病死的。就是段伯伯，他死的有些奇怪。哦，对了，还有思琪，他绝对不是共产党。其他的，我就不知道了。老赵，觉得怎么样？我看行，你们打什么哑谜呢？子刚，你不是提出要加入我们吗？今天我就告诉你，欢迎你的加入。真的吗？太好了！那你们真的是……你不是猜到了吗？子刚啊，你现在可还属于外围人员，组织还要继续对你进行考察呢。我知道，要是小鱼知道了，一定也会为我高兴的。蔡叔。你放心，我一定会帮你把小鱼找回来的。不行，你不能去找他。为什么？小鱼参加了国民党特训营，在西山受训呢。国民党特工？不行，我要去把他找回来。站住！小鱼的事，我们不能管。小鱼当初就说有事儿跟我商量。我当时太忙了，没顾得上他。要是我多关心关心他的话，也许他就不会走了。我一定要把他找回来。你给我站住！小鱼，小鱼是我的女儿，最心疼她的应该是我。明天我看到她房间里空荡荡的。我心如刀割，可是我们
不能因为个人的情感影响到大局。就听你蔡叔的吧，他心里比你苦多了。蔡叔，不能这样啊！如果要是能够用我的命换回小玉的平安，我宁愿去死。可是现在还不是时候。但是，我们也不能看小玉走错道啊！小玉不会走错道，我相信他。一定会渡过难关的。对不起，小鱼。云哥让我守住秘密，所以我就隐瞒了所有人。但是我现在不想撒谎了，尤其是你。我能理解的，但是既然是秘密。以后就不要再说了，包括小不点和大壮。为什么不能对他们说？一个秘密，如果知道的人太多了，就不再是秘密了。嗯。对了，你不觉得薛云静的理由很牵强吗？就算是避祸，也没有必要非要你加入特训营，更没有必要诬陷你通共啊。也许他有事瞒着我，但我相信。他是为我好，你就那么信任他吗？除了他，我还能信任谁啊？我呀，小鱼哥。休息会儿吧，我再练一下。思琪，休息会儿。那你明天继续陪我练。好。其实啊，你已经练得不错了，你比曾秋雅厉害。真的呀？真的。可能是我今天比较放松吧。遇到什么开心的事情了，不跟我分享一下？嗯？我把自己的真实身份告诉小玉了。我不是跟你说过，你的事情不能告诉任何人吗？他是我最好的朋友，我不想骗他。你怎么不吸取教训呢？你这样会很危险的，知道吗？在这里只有二号、四号和七号是我的朋友，我宁愿自己危险，我也不想欺骗朋友。如果你今天告诉二号，明天告诉四号，你就不怕他们哪天告诉别人，不怕他们出卖你吗？我不怕。子琪，在特训营里面，你只能相信我，不能相信任何人。可是我已经告诉他了。等你以后遇到真正的好朋友，就把你所有的秘密都告诉他。你怎么长白头发了？哪有？你别动！你肯定是想我想的长白头发。瞎说，我看看。掉了。骗我？我没有骗你，刚才掉了。你就是骗我！骗你干什么？我看看你有没有白头发。我我肯定没有。我看看吧，云哥。
。从今天开始，你们的心理课程就交给我来负责。今天，我要先跟大家做一个小游戏，需要有一位学员来配合我完成。选我，选我，我是四号。九号学员起立。你的发卡掉了，这不是我的，那就送给你。我才不要这么廉价货！廉价货？你是从哪里看出来他是个廉价货的？这钻一看就是假的，金子倒是亮晃晃的，但明显就是镀金嘛。看来你很懂啊，怎么没见你戴过？你不要说是因为学员们不允许戴这些首饰、啊，你们这些女生，谁不私藏几件首饰啊？我天生就不喜欢这些东西，怎么了？从这段对话中，我能得到的信息是，九号出身不错，但是现在家道中落，他很忌讳让人知道这一点，所以。在他自信的外表下，隐藏着绝对的自卑。如果这是在行动中，我就会抓住这个弱点，加以利用。你，教务长，你是怎么知道的？我问你们一个问题啊，有几个出身贫寒的人，能一眼就分辨出首饰的真假？教务长，为什么说他家道中落了嘞？他对首饰的分辨能力非常的强，证明他曾经非常喜欢。可是他刚才又说从小就不喜欢首饰，那只能说明一个原因，这就是在撒谎。所以，他一定有一些不想让人知道的过往。你明明坐下。这就是我给你们上的第一课，如何诱供。最好的谍报员不会直接询问答案，而是会通过受审者的喜、怒、哀、乐等等情绪来得到有效的线索。我还要告诉你们，感情是最不可靠的。你们现在已经走入了一种充满着谎言、充满着罪恶的生死之路。如果你们学不会如何利用情感来表达自己的情绪，你们的下场就会像九号学员一样，被敌人发现弱点，一击致命搭理你，跟你有关系吗？你们先去吧，我没事。去吧。哦。有事儿吗？是你让他羞辱我的，对吧？我不知道你在说什么。如果是因为这个事儿的话，我想你问错人了。别以为我好欺负，这事儿没完
在想什么？有时候，我好像不太认识你。你是说上课内容吧？这也是你的必修课。你说的每一句话都要反复的算计，我不想成为这样的人。一会儿来我办公室。为什么？来了就知道了。你知道今天是什么日子吗？是我们重逢的第一百天，你还记得呀？我当然记得了。我就算把我自己都忘了，我也不会忘了这么重要的日子。云哥，谢谢你，思倩。嗯。其实你每天不用那么辛苦的。我和师傅在这里都会保护你的。可是我不想拖你们后腿。你怎么会拖我们的后腿呢？你不用想太多。你还记不记得我们第一天重逢的时候是什么样子？当然记得了。你就像一只小老虎一样，把我骂了一顿。你才像小老虎呢！谁让你乱开枪的？只可惜我们当时都没有认出来对方。要是我知道你是思琪，就一定在你结婚之前把你抢走。如果时间能重来就好了。来。哦，对了，你结婚那天，你爹有没有跟你说什么重要的话？嗯。你是不是从来没有怀疑过你爹娘的死因？还有你自己为什么会来到特训营？你难道就没有怀疑过薛云锦？另有目的吗？你结婚那天，你爹有没有跟你说什么重要的话？我那天心慌意乱的，所以什么事都不记得。怎么会？那可是你爹的遗言。你也再想想。云哥，你干嘛总问我那天的事儿？你到底想知道什么？我想多了解了解你，可以吗？如果你要骗我的话，就骗我一辈子吧，好吗？你这话说的，是在鼓励我让我骗你吗？我宁可你骗我一辈子，我也不想。知道真相以后会崩溃。你对我真的很重要。你感受到我的心了吗？心会说谎吗？不要用你的脑子想，用直觉去感受。用肚子去感受，用肚子感受，肚子饿了就要想吃饭。你没有听见，你的肚子在咕咕咕咕咕的叫吗？那我们就先吃饭吧
。好，先吃饭。Jess， 科长，他们俩说的每一句话，我都记得清清楚楚。我怎么感觉说的话那么绕呢？你说他们是不是在说什么暗语啊？孔方，我知道你已经结婚了，但我问你，你谈过恋爱吗？恋爱？一个男的跟女的说话，一个女的跟男的说话。不说话谈什么恋爱？这这我真听不懂。你也知道，当时我跟我们家的糙老娘们儿见了面就圆房，回到家我嘁哩咔嚓把事这个办了，结果呢，这孩子就出了。滚！说话让我头疼。科长，哎呀，那我们还继续解释。缓缓吧。喂，师傅，是我。云儿，怎么了？我今天又试探过思琪了，但我总觉得有点操之过急啊。我怕他起疑心。那就先缓缓吧。哦哦，对了，师傅，马上就要月考了，虽然一直是我在训练他，但他底子太差了。孙中元给的时间也快到了，这可怎么办？考试的事儿。你在底下自己处理就行了，别的事儿我来管，只要你努力。是师傅，谢谢你。怎么样？他答应的太快了。我觉得矿方监视我十有八九就是他安排的。难道真是他干的？事情越接近真相，就越可怕。好在他已经消除了部分怀疑，但他的信任是阶段性的，我们得抓紧了。明白。我看你还有个难题要解决。你是说思琪啊？你为了试探马慧龙，故意让思琪怀疑你，你就不怕他真的起了疑心吗？只要他平安就好，其他的想不了那么多了。这个段思琪在训练营成绩到底怎么样啊？成绩还不错呀、啊，多亏了薛教务长不遗余力的栽培。就他那个基础，在学院里。是不是总是垫底啊？他基础是差了点，但是提高的很快。我记得第一次的实弹训练就打出了平均七环的成绩，他的搏击、翻译密电码这些科目的成绩提高都很快，有的时候真是让人刮目相看。马上就要月考了，你给我好好观察一下，我要知道段思琪的。真实成绩是，去吧。
pulang.哎，你在跑撞树上了？你怎么了呀？跟他吵架了？小鱼，我怀疑他欺骗了我，不知道怎么面对他。有什么好不知道怎么面对的呀？当面问清楚去啊！我问过了，可是他总是转移话题，那就一定有问题。爸，下三滥，以后再偷看，把你装到教务处去。小鱼，谁在看我们呀？你没有发现吗？这里的每一个人，包括厨子、医生，甚至是清洁工，都是经过训练的特工，他们时刻都在监视着我们。我不知道，思琪，训练营不是一个简单的地方，你要学会保护自己。如果你怀疑薛云静，要么你就找他问清楚，找到答案；要么你就当做什么事儿都没有，仔细观察他，找出线索。讨厌撒谎，我要找他问清楚。三姨太本名秋妍，一年前她嫁到了杜家，杜玉石死后，她就失踪了。一年前，也就是说，有人一年前就开始布局了。这个人啊，很有可能是你师傅。我又查到了三姨太另外一个身份，她是你师傅的小姨子。如果这是他的一盘局，我就是局里的棋子，是我亲自把司机带入陷阱，却还对他感恩戴德。哎，你干嘛去？我去问清楚。你傻吗你？你去了就是找死。你听我一次，你去了能干嘛？就算他算计了思琪，又能怎么样？他是你师傅，对你又有恩。势力还那么大，你说的没错，他是救过我，救过我爹，但他不能为了自己的一己私欲而肆意的谋杀和陷害。哦，对了，有事你得帮我一下。说，如果我出了什么事儿，把思琪给我照顾好。滚蛋，那是你自己的事儿。还有什么？后来我差点被他发现，就离开了。好，你做的很好。你要继续接近他，争取他对你的信任。尤其要注意，薛云静跟他说了些什么，有什么情况，第一时间向我汇报。犯了，疼死我了！我去给您拿点药。师傅，来，哎，哎呀，来把药吃了。哎，来，嗯。师傅，要不然送您去医院看看。去医院没用，我这次病我知道。你找我
是不是有什么事儿啊？